দেশে পরিকল্পিত বিনিয়োগ করতে প্রবাসী বাংলাদেশি প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে প্রবাসী প্রকৌশলীদের সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান এ সময় প্রধানমন্ত্রী জানান রফতানি বহুমুখীকরণে চিন্তা ভাবনা করছে তার সরকার সকালে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁয়ে প্রবাসী প্রকৌশলীদের প্রথম সম্মেলনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্যের শুরুতে বাউন্নের ভাষা শহীদদের গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন তিনি প্রবাসীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার আগ্রহ প্রকাশ করায় তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল করতে সব খাতকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে তার সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে ব্যাংক বিমা বিদ্যুৎ মোবাইল ফোন শিল্প কলকারখানা টেলিভিশন রেডিও খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা হাসপাতাল নির্মাণের জন্য সোশ্যাল ট্যাক্স তুলে দিয়ে হেলিকপ্টার বিমান সব কিছু বেসরকারি খাতকে উন্মুক্ত করে দিয়েছি এ সময় বিগত বিএনপি সরকারের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন তাদের কারণেই দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়েছে এবং দেশ পিছিয়েছে বিএনপির আমলে সাবমিট কেবল বিদা পয়সা আমরা পেয়েছিলাম প্রথমবার তখনকার সরকার বলে দিল যে এটা সংযোগ করা যাবে না আমাদের সকল তথ্য বের হয়ে যাবে দ্বিতীয়বারে আবার যখন আসলো তখন ছিল বছরে ছয় হাজার ডলার দিলেই সাবমিট কেবলে সংযোগ নিতে পারবো বিএনপি সরকার সেটাও নাকচ করে দিল দেশে বিনিয়োগ করতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন রপ্তানিকে বহুমুখী করার চিন্তা করছে সরকার যারা বিনিয়োগ করতে আসেন তাদের নানা ধরনের সুযোগ দিই যে তাদের প্রফিট তারা নিয়ে যেতে পারবেন তারা ক্যাপিটাল মেশিনারি ট্যাক্স হলিডে পাবেন সব কিছু এবং আমাদের অঞ্চল ভেদে কিন্তু আমরা এই ধরনের ট্যাক্স হলিডে দিয়ে থাকি আজকে আমরা একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল করছি সেখানে আমরা আশা করি যে যারা বিদেশি তারা তো বিনিয়োগ করবে আমাদের প্রবাসী যারা তারাও বিনিয়োগ করতে পারেন বক্তব্যের শেষ দিকে প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের নিয়ে বড় বড় প্রকল্পের কথা তুলে ধরে বলেন বঙ্গবন্ধু যে বাংলাদেশ দেখতে চেয়েছিলেন তা বাস্তবায়ন করা তার কর্তব্য পদ্মা সেতু দৃশ্যমান সবচেয়ে বড় কথা এখানে ডাবল ডেকার হচ্ছে নিচে ট্রেন উপরে গাড়ি কর্ণফুলি টানেল সেটার কাজও আমরা শুরু করে দিয়েছি আর ঢাকার সাথে সমগ্র বাংলাদেশে দ্রুত যাতে যোগাযোগ হয় সেটা আমাদের চিন্তা রয়েছে পাশাপাশি ট্রেন রেলটা সম্পূর্ণ প্রায় ধ্বংসের পথে ছিল মন্ত্রালয় করে দিয়েছি সেখানে রেলেও যোগাযোগ এবং দ্রুতগামী রেল যাতে স্থাপন করা যায় সে ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি প্রধানমন্ত্রী বলেন কৃষি পণ্য মৎস্য উৎপাদন তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন সহ সব ক্ষেত্রে সাফল্য গর্ব করার মতো সব সময় দেশের উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয় তার সরকার পুরান ঢাকার চক বাজারে চুরি হাটায় আগুন লাগার ঘটনায় সরকারেরও দায় আছে বলে মন্তব্য করেছেন চোদ্দ দলীয় জোটের মুখপাত্র ও আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলী সদস্য মোহাম্মদ নাসিফ দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগে ওই ঘটনায় ভর্তি রোগীদের সাথে দেখা শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি একথা বলেন আর বার্ন ইউনিটের প্রধান সমন্বয়ক ডাক্তার সামন্তলাল সেন জানান এখনো চারজন রোগী আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে চোদ্দ দলের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও চোদ্দ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম চকবাজারের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ভর্তি রোগীদের খোঁজ খবর নিয়ে পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি জানান আগামী তিন মাসের মধ্যে পুরান ঢাকার সমস্ত রাসায়নিক কারখানা সরিয়ে নেওয়া হবে থাকে আবার এই ঘটনা ঘটতে পারে কিন্তু তবে একটু বলতে চাই ব্যাপারে কোন কম্প্রোমাইজ করা যাবে না আগামী তিন মাসের মধ্যে অবশ্যই সিটি কমিশনের ঘোষিত সময় অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয়ের ওই দপ্তরের কর্মকর্তারা ছিলেন আমরা মনে করি জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনে জনগণের স্বার্থে জায়গা যদি ঠিক করা হচ্ছে সেই জায়গায় বল প্রয়োগ করে হলেও এদেরকে সরিয়ে দিতে হবে এদিকে বার্ন ইউনিটের প্রধান সমন্বয়ক ডাক্তার সামন্তলাল সেন জানিয়েছেন গত রাতে দুইজন মারা যাওয়ার পর বাকি সাত রোগীর মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক আর অন্য তিনজনের অবস্থার উন্নতি হওয়ায় তাদেরকে আইসিইউ থেকে দু এক দিনের মধ্যে রিলিজ দেওয়া হতে পারে বাকি যে সাতজন আছে এখন তার মধ্যে তিনজনকে আমরা ছেড়ে দেওয়ার চিন্তা করছি এবং উন্নতির দিকে ভালো বলা যায় পরে হাসপাতালে এসে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ জানান প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আহতদের বিভিন্ন অঙ্কের সহায়তা দেয়া হয়েছে 